ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൈറ്റ്സ് ഐ അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് മേൽപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം കാസർഗോഡ് വഴി നമ്മളിപ്പോൾ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട കാഴ്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ച് അപ്പോൾ ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഏതായാലും എടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ ഇനി ഏതായാലും കാസർഗോഡ് പോകാൻ തിരിച്ച് അങ്ങനെ കാസർഗോഡേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ റിവറും പോലെ സമുദ്ര തീരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് കാലാവസ്ഥ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് സമുദ്ര തീരം സമുദ്രം നല്ല തിളങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തീരവും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പിന്നെ ഇത് കർണാടക ബോർഡറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കർണാടകയും മിക്സഡാണ് കാരണം ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ കർണാടക സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണ് കിട്ടുക അത് മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ എസ്പെഷ്യലി അതായത് എന്താ മാംഗ്ലൂർ ബജ്ജി മാംഗ്ലൂർ ബോണ്ട ഉണ്ടാവും ബോണ്ട സൂപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ ദോശ കറി മസാല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചോദിച്ച് വാങ്ങാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണോ കേരള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റൈൽ വാങ്ങാം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കർണ കാസർഗോഡിൻ്റെ രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് പിന്നെ മഴയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര അടിപൊളിയാണ് നോക്കാം എത്രത്തോളം പോകും എവിടത്തും വരെ പോകും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബൈറോഡ് കാസർഗോഡൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ബേക്കൽക്കോട്ടയെ പറ്റി ഭയങ്കര വലിയ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം അതിൽ അതൊന്നൊന്നര സംഭവമാണ് ബേക്കൽക്കോട്ട അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്താണ് കാസർഗോഡ് എന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ കാസർഗോഡേക്ക് ഇതൊരു പുഴയാണ് അത് ഈ പുഴയുടെ പേര് എന്താണ് എന്തോ ആണ് ഞാനത് നോട്ടിൽ എഴുതാം അവർ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി തരാം അപ്പോൾ പുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയല്ല അത് ആക്ച്വലി അതൊരു ഇതാണ് എന്താണ് കുന്നിൻ ചെരുവ് അപ്പോൾ കുന്നിടക്ക് എന്നെല്ലാം പറയാം അല്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാസർഗോഡിന് യാത്രയിൽ കാണുന്ന ഒരു അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു ആർ സി സി വാൾ അതായത് റീട്ടൈൻ വാൾ എന്നൊക്കെ പറയും അത് മണ്ണ് റോഡുമിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഘടങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയും ഘടങ്ങ് എന്ന് പറയാം മതിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ഈ ആർ സി സി വാൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തെളിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റോഡാണ് പിന്നെ ഒരു തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു റോഡാണ് ഈ ഒരു തിരക്കിൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെവി സ്പീഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത്രക്കാരെ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആര് വരാൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ടു മറ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അറിയില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചാനുസൃതമായി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയണ്ട കാസർഗോഡൻ തീരം അഥവാ മാംഗ്ലൂർ തീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗ്ലാമർ ഒരു നാച്ചുറൽ കാണാം അടിപൊളിയാണ് സംഭവങ്ങൾ കാണാം എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് ത്രില്ല് അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം കൂടുതൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കാസർഗോഡ് സിറ്റി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതല്ലേ അതല്ലെന്നുള്ള യെസ് വി ആർ സീയിങ് ദ കാസർഗോഡൻ സിറ്റി ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ജേണി ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്താൻ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ദാറ്റ് കാസർഗോഡ് സിറ്റി കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് തന്നെ കന്നഡ സ്റ്റൈലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ കറക്റ്റ് മലയാളമല്ല ഒരു ഇടകലറിന് കന്നഡയും ആ സ്ലാങ്ങിൽ മലയാളം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെയുള്ളത് കൊങ്കണി ഭാഷ ഉൾപ്പെടുന്ന പറയുന്ന കേട്ടോ അത് ഞാനത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ പറയണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഇതാണെന്നൊരു പുഴ ഈ ഒരു പുഴ എന്ന് വെച്ചാൽ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പാലത്തിൻ
കർണാടക വനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കർണാടക വനത്തിൽ നല്ല മഴയായതിനാൽ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ പുഴയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല കലക്ക് വെള്ളം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അത് മനോഹരമല്ലാത്തൊരു ഭയാനകമായ ഒരു കലക്ക് വെള്ളം നല്ല നല്ല മണ്ണുകളായിരുന്നു വെള്ളം അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല മഴയുണ്ട് കാസർഗോഡ് വനങ്ങൾ നല്ല കർണാടക വനങ്ങളിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഈ തലക്കാവിൽ ആശയല്ലേ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്നു കാസർഗോഡ് ടൗൺ ഏകദേശം എത്തിപ്പോയി കാസർഗോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് മെയിൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി റോഡ് ഗാന്ധി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം എം ജി റോഡ് ഓക്കെ എം ജി റോഡാണിത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു എൻ എച്ച് ഇത്ര നാൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആയിരുന്നു ഇത് എൻ എച്ചിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ അത് ആ റോഡാണ് എൻ എച്ച് റോഡ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണിയിലം പോയെന്ന് കഴിഞ്ഞ റോഡാണ് അതേ റോഡ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചട്ടഞ്ചാൽ വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് നേരിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ കാണാൻ നോക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാൽ നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ മെയിൻ കാസർഗോഡ് സിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നോക്കാലോ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാസർഗോഡൻ ഏരിയയിൽ കന്നഡയും പിന്നെ എന്താ മലയാളവും മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് കർണാടക കൾച്ചറുള്ളവർ ഇവരെ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം വെച്ച് കർണാടക ടച്ച കർണാടക ടച്ച ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവാം പിന്നെ ബസ് ബോർഡെല്ലാം ബസ് ബോർഡും കർണാടകത്തിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു 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 മെയിൻ മെയിൻ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹോൾസെയിലും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ അല്ല വരുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ് ഇതിലാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് കണ്ടത് രാംരാജിൻ്റെ കോട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇതൊക്കെ വൺ വേ ആട്ടോ ടു വേ അല്ല ഇതാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഇറക്കുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിലാണ് സംഭവം ഉള്ളത് വൺ വേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിർത്തിയിട്ടത് ഞാൻ ഒരു ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ മുന്നിൽ വണ്ടികളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്ന ഇറക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഹോൾസെയിൽ വീട്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഇതാ ഇതെല്ലാം സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് യെസ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൂട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഫൈൻ കിട്ടേണ്ടി വരും പിന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാവും അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു മെയിൻ സിറ്റിയിൽ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ പിന്നെ നല്ല ഏറെയാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്രയായി ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അത് പിന്നെ എന്താണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഓക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ കേരള മോഡൽ ഓൾഡ് ബസ്സാണ് അത് റിപ്പയർ വർക്കിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡെപ്പോ ഇതിൽ ഹലോ എന്താ പറയണ്ട ഇതിൽ നിർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് അതിൽ ഡിപ്പോയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതായത് കാസർഗോഡിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഉപ്പള അതുപോലെ മഞ്ചേശ്വരം പിന്നെ മുദ്ദു മദ്ദൂരി ക്ഷേത്രമല്ലേ അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകാനുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഗണേഷ് അബ്ബയെല്ലാം നന്നായി ആഘോഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്
ഇത് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബിൽഡിംഗ് ഇവിടുത്തേക്ക് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പിന്നെ കർണാടക പിന്നെ മറ്റുള്ള കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കർണാടകത്തിലേക്കും ബസ് ടച്ച് ചെയ്ത് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാസർഗോഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അതിന് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് കാസർഗോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതൊരു ഈ റോഡിൻ്റെ പേര് ബാങ്ക് റോഡ് എന്നാണ് ബാങ്ക് റോഡ് ഇതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എം ജി റോഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നെ ഇന്നൊക്കെ യാത്രയിൽ തിരക്കില്ലാതെ കൊണ്ട് യാത്ര സുഖമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺസ്റ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അതിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കില്ല സിറ്റിനെ പറ്റി കാരണം ഞാൻ ആളെ ചുറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് റൂട്ട് അതിലേക്ക് അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ബസ്സായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ നിർത്തി കയറുന്നത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകണം പോയെ എന്നതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എം ജി റോഡ് പോവാണ് എം ജി റോഡ് പോയി അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എം ജി റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ടൗൺ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കണം നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയതൊരു അബദ്ധമാണത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ സിറ്റി സെയിം റോഡ് തന്നെ വരും കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോ കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അത്ര തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ലോഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അവൈലബിളാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മത കാര്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടൗണിൽ തന്നെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചോദിച്ച് ആരോടും ഹോട്ടലിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹോ ലോഡ്ജും കാര്യങ്ങൾ വലിയ ചെറിയ റേറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കണ്ട് ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ടൗണിൽ ഈ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഏരിയയിലും മറ്റും ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സൗത്തിലേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് പക്ഷേ റൈറ്റിലേക്കല്ലായിരുന്നു സൗത്ത് സൗത്തിലേക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് കയറണമായിരുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയ അതങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രിപ്പായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ല ബസ് ബേ ബസ് ബേ അതായത് സിറ്റി ബസ് ബേ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയില്ല ഇവിടുന്ന് യൂട്യൂണ എടുക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് യൂട്യൂണ എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെയും സെയിം ബോർഡിലേക്ക് എത്തി എന്നതാണ് കാര്യം അതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പോയി അയാൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ നേരിട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്ത് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ നേരിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഒരു സംഭവ ബഹുമലമായ ഒരു യഥാർത്ഥമായ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു കാസർഗോഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥം മുഖം സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ അല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ വരാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പായതുകൊണ്ട് കുറേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എടുത്തങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് കാട്ട കാസർഗോഡ് സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് പിന്നെയും നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ഒരു വൺ വേ റൂട്ടിൽ എം ജി റൂട്ടിലേക്കാണ് അതിനൊക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലോസ് ആക്കി പിന്നെ റൂട്ട് തേടി പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് പിന്നെ കുറേ വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതാണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു സിറ്റി മെയിൻ മാർക്കറ്റും സിറ്റിയും പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് റൂട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കി കയറുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങി പോകും നമ്മളെപ്പോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി കളിക്കും ഇതേപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ഒന്ന് പോകുക എന്താ കാര്യം നോക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചുറ്റി കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും തിരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കും അങ്ങനെ പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കുറച്ചപ്പുറം മുമ്പൊന്നും ഓക്കെ ദെൻ ബൈ